Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurt mayalayacağım. Yoğurt nasıl yapılır? Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır? Sulanmadan nasıl yoğurt mayalanır? Bunu anlatıp göstermeye çalışacağım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle sütümüzü kaynatalım. Ben 5 kilo süt kullanacağım. İsteniz miktarda süt kullanabilirsiniz yoğurt mayalamak için. Sütü tenceremize boşalttık. Kaynamaya başladıktan sonra koyduğumuz hizadan biraz aşağısına gelecek kadar kaynatmamız gerekiyor. Yani öyle 10 dakika falan kaynatıp hemen ocağın altını kapatmayın. Yarım saatlik 45 dakika arasında kaynaması gerekiyor. Bu kaynama aşamasında da ara ara karıştırın ki içindeki su buharlaşsın ve çıksın. Sütü ne kadar kaynatırsanız o kadar iyi. Dediğim gibi kısa süreli olarak kaynatmayın. İçindeki mutlaka havanın suyunun çıkması için, buharlaşması için iyi kaynatın. Şimdi mayalanma aşamasına geçebiliriz. Sütü kaynattıktan sonra mayalama sıcaklığına gelinceye kadar beklettim. Üzerinde oluşan kaymağı şimdi ben tereyağı yapmak için ayırıyorum. İsterseniz kaymaklı olarak da mayalayabilirsiniz. Zaten bu haliyle de süt yağlı olduğu için üzerinde bir miktar kaymak oluşacak. Kaymağı da ben derin dondurucuda muhafaza ediyorum ve yeterli miktara ulaşınca tereyağı yapıyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda videosunu yayınlayacağım. Şimdi mayalamak için sütün sıcaklığına bakıyorum. Sütün yeterli sıcaklıkta olup olmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Parmağınızı koyun 7'ye kadar sayın 8 de olabilir. Parmağınızı yakıyorsa eğer istenilen mayalama sıcaklığındadır. Şimdi mayalanma aşamasına geçiyorum. 2 dolu yemek kaşığı yoğurdum var. Üzerine sütten biraz aldım. Şimdi tel çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Kaşıkla da yapabilirsiniz bunu. Mayalamak için bir tane tencere ve iki tane kavanoz kullanacağım ben. Kalan sütü de içmek için ayırdım. Şimdi mayayı Tencereye ve kavanozlara paylaştırıyorum. Mayayı paylaştırdıktan sonra şimdi sütü de döküp paylaştırıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Önce mayayı koyuyorum sonrasında sütü ekliyorum. Eğer e, sütün üzerindeki kaymağı almayacaksanız daha fazla kaymaklı olmasını istiyorsanız kaynadıktan sonra Tencereye veya kaplara boşaltın sütü. Üzerinde kaymak oluşacaktır. Ve mayayı sonradan ekleyip de mayalayabilirsiniz. Yani iki türlü de olabilir. İstediğiniz gibi mayalayabilirsiniz. Sadece iyice karıştırın ki sütün her tarafına maya bulaşsın. Bu şekilde daha dengeli mayalama oluyor. Evet şimdi tekrar bir karıştırıyorum. Artık üzerini kapatarak mayalamaya bırakacağım. Bu arada sütün taşmaması için şunu yapıyorum. O bölümü kısa çektiğim için bahsedemedim. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. Sütü tencereye boşalttıktan sonra ocağa alıyorum ve içine bir tane çelik çay kaşığı atıyorum. Başka türde değil ve kaynarken çay kaşığı sütün taşmasını da engellemiş oluyor. Bu da aklınızda olsun. Evet süt ve mayayı buluşturduktan sonra şimdi mayalandırmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi tencerenin kapağını kapatmadım. Üzerine bir tane süzgeç kapattım ve kavanozların kapaklarını da ters olarak koyuyorum. Burada maksadım içindeki havanın, buharın deliklerden yukarı çıkması ve bu sayede yoğurdumda sulu olmuyor, katı olmuş oluyor. Üzerine tek kat kapatıyorum havalar sıcak olduğundan dolayı ve 4 saat mayalanmaya bırakıyorum. Soğuk havalarda 2-3 kat kapatmanızı tavsiye ederim. Evet 4 saatin sonunda buzdolabına kaldırdım yoğurdumu. Ve bir gece dinlenmeye bıraktım. Size şimdi ertesi günü gösteriyorum. Yoğurt mayalandıktan sonra hemen kapağını kapatıp buzdolabına kaldırmayın. Üzerindeki örtüyü süzgeci kaldırdıktan sonra bir 15 dakika kadar oda sıcaklığında beklesin açık vaziyette. Sonrasında yine kapağını kapatmadan buzdolabına kaldırın. Ve 2 saat kadar soğuduktan sonra tencerenin kavanozlarının kapağını kapatabilirsiniz. Evet ne kadar katı olduğunu siz de şu şekilde görebilirsiniz. Üzerindeki kaymağı almama rağmen ince bir tabaka da olsa bir miktar kaymak birikti. Ee, yoğurdun kalıp gibi olması, taş gibi olması e, sütün kalitesiyle ilgili denilse de ben şimdiye kadar çok fazla şehir değiştirdim ve farklı farklı yerlerden süt aldım. Bence e, mayalama şekli, püf noktaları daha önemli. Yani püf noktalarından kısaca bahsedersek eğer. Sütü iyi kaynatmak, kaynatırken karıştırmak, içindeki havanın suyun çıkmasını sağlamak, yani kısa süreli kaynatmamak, 
ve mayalanma aşamasında mayanın sütün etrafına iyice gelmesi için güzelce karıştırmak ve kesinlikle kapağını kapatmamak. Yani bunları yaparsak hava alacak şekilde de mayalarsak yoğurdunuz aynen bu şekilde kalıp gibi olur. Bunlara dikkat etmeniz yeterli. Tenceredekini gösterdim. Şimdi kavanozdakini de hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da katı bir kıvamda. Evet videonun bu bölümüne kadar izlediyseniz yoruma bir kalp çiçek ya da görüşlerinizi belirten herhangi bir cümle yazarsanız ben de izlediğinizi anlamış olurum. Ki kimlerin izlediğini gerçekten merak ediyorum. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zile tıklamayı bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.